Pessoal, vamos de hype? Vamos de um perfume que é de 2016 e ainda assim ele é muito procurado, ele é muito solicitado e principalmente ele é ótimo. 2016, Alberto Morilas. Lord George de Penhaligons. Vem assistir esse vídeo, vem. Pessoal, como vocês estão? Confesso que o último vídeo foi fantástico. Uma nota de rosas, de diversas maneiras trabalhadas. Vai estar aqui no card caso você não tenha assistido, ok? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para as novas notificações, tá bem? Pessoal, esse perfume aqui, eu não tenho a caixa dele, mas eu vou deixar muito claro e é algo bem bacana. A coleção... Portraits, ou no caso, retratos da Penhaligons, todas as caixas, elas contam uma história e se refere a um outro perfume. Vocês podem perceber que esta casa, todas as tampas têm um formato, né, de algum animal, ok? E dentre delas, todas essas histórias, elas estão conectadas, everything is connected. Então, assim, é muito bacana toda essa proposta, Toda essa cultura que a Penhaligons colocou, tá? A Penhaligons não tem somente a coleção Portraits, ela tem uma outra coleção, no qual eu não me recordo o nome, que é ainda mais antiga. A Penhaligons é uma casa pouco conhecida aqui no Brasil, mas que deve muito ter a sua, a minha também, atenção, porque é uma casa fantástica, de qualidade gigantesca, tá legal? Apresentação desse perfume. Dispensa comentários. Essa tampa. Bem bacana. Um frasco simples. Um aroma muito bom. O borrifador. Muito bom. Esse borrifador, ele me lembra muito o borrifador da Dior, tá? É, pra, na minha opinião, o borrifador da Dior hoje é o melhor do mercado. Supera o da Chanel, que na minha opinião é o segundo melhor. Mas o da Dior não tem comparação. E aqui em The Tragedy of Lord George. A tragédia de Lord Jorge. É um perfume assinado por Alberto Morilos, famosíssimo perfumista. Já fez centenas, centenas de fragrâncias. Na Penhaligons ele só tem duas, se eu não me falha a memória, da coleção Portraits, da coleção Retratos, né? Que é Lord George e William Penhaligons. É, é uma, um pouquinho mais recente, é um perfume muito bacana, muito legal mesmo. É um bode é fantástica, fantástica aquela tampa. E é um perfume de construção muito simples, com brandy, fava tonka, madeiras e âmbar. Mas não se deixe enganar, pessoal, é, não é um perfume doce, por mais que ele tenha bastante fava tonka, ele não é isso. Ele chega a ser um perfume mais ambarado e amadeirado, tá? Essa nota alcoólica que ele possui faz com que crie um acorde... É difícil ter de falar. É, é um acorde quase que, assim, muito similar, muito similar a algo medicinal. Muito medicinal mesmo. Por quê? Porque ele tem muitas notas de madeira. E a qualidade deste perfume é o que mais me chama a atenção. Nós temos somente quatro notas, claro, descritas e reveladas da sua pirâmide olfativa. 
tá? É, lembrando que o que está no fragrântica é o que o próprio, a própria casa, né, de, de perfumaria, que ela passa, ela revela, mas ela não revela tudo. Então, se vocês acham que só tem quatro notas, não, são quatro notas que foram divulgadas, deve ter uma centena aqui, assim como todos os outros perfumes, tá? Não se deixam enganar, não fiquem focados só em fragrântica, parfumo e outros, tá legal? E aqui é um perfume muito gostoso. Ele tem algumas nuances verdes e a Favaton, que às vezes ela traz algo voltado como se fosse uma velã, uma castanha. É muito gostoso, gente. É muito gostoso de verdade este perfume. E o conhaque, né? O brand que ele tem. Ah, que perfume bom, gente. É aquele tipo de perfume que você vai passar, você vai querer ficar sentindo ele o tempo todo. E por que que eu vou falar, estou falando, né, que vocês vão querer ficar sentindo? Porque, infelizmente, o desempenho desse perfume não é muito bom. É um desempenho bem baixo, tá? Para ser bem sincero, ele deve fixar no máximo, no máximo, oito horas, assim. Muito mesmo, tá, pessoal? É, ele projeta intensamente, intensamente, 40, 60 minutos, não passa disso. A silagem dele também é bem intimista, é um perfume bem assim, é, colado na pele, tá? Só que é um perfume muito refinado, a gente tem muita qualidade aqui. A gente tem muita é, sofisticação, requinte e principalmente originalidade. Esse perfume aqui não tem nenhum outro perfume que faz lembrar a ele, tá? Lembrando que Alberto Morilas é um famoso perfumista por fazer perfumes que agradam muito fácil, né? E por agradar muito fácil, são certas notas que a pessoa sabe que agrada multidões. Só que as notas que foram empregadas aqui e da maneira que ele foi trabalhado, não é isso que nós temos. É, é um perfume muito fácil... Só que ele não vai agradar a todos, principalmente por essa nuance verde dessas notas amadeiradas que ele tem, tá bem? É um perfume que eu julgo que você consegue utilizar com uma camisa polo, tá? Uma camiseta eu já acho um pouquinho informal demais, né? Uma camisa social, tá? Super bacana, você não precisa estar de terno, então é bem tranquilo. E que fique claro, este perfume eu não julgo nada... Mas nada compartilhável. Eu não vejo mulheres é, vestindo essa fragrância, claro. Quer vestir? Ok. Mas eu não recomendo, porque ele é um perfume bem masculino. Ele não tem de, ele não tem nada de feminino. Ah, mas vocês vão comentar. João, ele tem a fava tonka. Mas não, não é porque ele tem a fava tonka que quer dizer que ele é um perfume compartilhável ou até mesmo feminino. Não. Aqui nós não vamos ter isso. Tá bem? Pessoal... Resenha bem curta, breve e direta. Lord George Penhaligons, essa tampa muito bonita. Um perfume que chegou há pouco tempo na minha coleção. Conversei com um grande colega meu, Danilo. Danilo, um abraço para você. Ele é um aficionado por esta casa, por essa coleção principalmente. A gente troca bastante ideia, ele compartilha bastante conhecimento comigo. E eu vou acabar entrando nesse mundo porque esses frascos, eles ficam lindos na coleção, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.